There once was a future in which humankind was hunted. Yaar, pichli wali to itni achhi nahi thi. Let's hope this is good. And terminators built to kill. A future without hope. James Cameron is the producer, so fingers crossed. काफी ज्यादा ख्याल आ रहे हैं इंसानियत के फ्यूचर के बारे में आई मीन एक फ्यूचर तो है हमारी इस्लामिक फ्यूचर जो कि याजूज माजूज द जाल एंड नो एंड ऑफ द वर्ल्ड लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो अगले 10 साल में आनी है 5 साल में आनी है 100 साल में आनी है या हजार साल बट मेरे ख्याल में ये जो फ्यूचर टर्मिनेटर वगैरह ने दिखाई है ये शायद बहुत ज्यादा दूर नहीं है आई मीन आई वुड से नॉट इवन 50 इयर्स फ्रॉम नाउ तो जरा इसको समझते हैं ना कि व्हाट वाज टर्मिनेटर ऑल अबाउट सो उसके अंदर Uh, you have Skynet, yeah, uh, latest jo Terminator hai. Iske andar, Legion. This is basically an AI ki existence jo ke insaniyat ko khatam karna chahti hai aur robots ko lana chahti hai insaniyat ki jagah. Uh, another example would be Matrix. To uske andar ye tha ke ek AI ki presence hai jo ke insano ko as fuel ya battery use karna chah rahi hai aur apni machines ko uh, basically main being banana chah rahi hai. तो सवाल ये है कि क्या हमारा फ्यूचर यही होने वाला है क्योंकि एआई और उसके साथ की टेक्नोलॉजीज के ऊपर इतना ज्यादा काम हो रहा है कि ये फ्यूचर बहुत दूर लग नहीं रहा ओके सो इसको जरा सा चेक करते हैं व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहले तो ये सवाल है उसको समझने के लिए हम पहले समझते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है इन वेरी सिंपल टर्म्स इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न सीखना एनालाइज उसके ऊपर एनालिसिस अपना करना रिटेन स्टोर करना अपने दिमाग में और उसको री यूज करना या ये देखना कि किस वक्त मैंने किस इंफॉर्मेशन को यूज करना है जिसको हम डिसीजन मेकिंग के लिए तो इंसानों में इंटेलिजेंस डिफरेंट होती है हर एक की डिफरेंट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होती हैं दो ट्वेंस हैं जो एक ही घर में रहे हैं एक ही स्कूल में गए हैं एक ही क्लास में गए हैं लेकिन वो एज इंडिविजुअल्स बिल्कुल डिफरेंट हैं क्योंकि उनकी एबिलिटी टू लर्न एबिलिटी टू एनालाइज और किस वक्त कौन सी इंफॉर्मेशन को यूज करना है ये सारा बिल्कुल डिफरेंट है तो ये हमें समझ आ गया कि इंटेलिजेंस क्या है और इंसानों में किस तरह सो दिस इज इंटेलिजेंस व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर्स जब से शुरू हुए हैं वो एल्गोरिदम्स uh, के ऊपर बेस किए गए हैं सो व्हाट इज एन एल्गोरिदम एन एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस सो स्टेप 1 ओपन द फ्रिज स्टेप 2 गेट योर डेजर्ट स्टेप 3 ईट इट लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी डिफरेंट इट्स मॉडल्ड आफ्टर द वे ह्यूमन इंटेलिजेंस वर्क्स तो एल्गोरिदम्स में तो हम लोग कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर को सिखाया जा रहा होता है तो आप इमेजिन करें एक छोटा सा बच्चा है तो उसको आप हर चीज वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप नहीं सिखा रहे होते आप उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं सीखने की वो आपको देखेगा इट गेट को देखेगा अपना खुद इंटेलेक्ट इस्तेमाल करेगा जो अल्लाह ताला ने उसको दिया है तो एक्टिव तरीके से सीखना उसका काफी कम होगा और पैसिव तरीके से वो एक्चुअली बहुत ज्यादा सीख रहा होगा मतलब हम इस्लामिकली भी देखें तो सेवन ईयर्स की एज तक कहा जाता है बच्चों को बहुत ज्यादा सिखाओ मत क्योंकि वो सीख रहा है उसके साथ अच्छे रहो उसको अच्छी चीजें दिखाओ उसको अच्छी चीजें एक्सपीरियंस कराओ और सेवन ईयर्स के बाद दिमाग की फ्रीक्वेंसी ही बदल जाती है और एक्टिव लर्निंग ज्यादा अच्छी तरह दिमाग कर सकता है तो अब जितना ये बच्चा देख रहा है सुन रहा है टच कर रहा है खा रहा है ये सब डेटा है जो उसके दिमाग के अंदर जा रहा है और दिमाग उसको डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के अंदर लेके आ रहा है कि अब नेक्स्ट टाइम लेट से आपने आलू बुखारा खाया आपको नहीं पसंद तो नेक्स्ट टाइम आपने नहीं खाना अब ये इन्फॉर्मेशन बच्चे के दिमाग में स्टोर हो गई है और नेक्स्ट टाइम वो आलू बुखारा देखेगा तो उसका खाने का दिल भी नहीं करेगा और अगर कोई उसको जबरदस्ती खिला रहा है तो वो नहीं खाएगा This is exactly how artificial intelligence works. Artificial intelligence का सबसे पहला पार्ट है मशीन लर्निंग जिसके अंदर उसको इतना डाटा दिया जाता है इतना डाटा दिया जाता है कि वो उसमें से सेंस बनाना शुरू हो जाता है बेस्ड ऑन अ मॉडल जो कि इंसान ने ही बनाया होता है लेकिन वहां से सेंस बनना शुरू हो गई उसके पास और जितना ज्यादा डाटा देंगे उतनी ज्यादा सेंस बनना शुरू हो जाएगी अच्छा बाई द वे ये डाटा आता कहाँ से मेरे और आपसे 
तो ये जो गूगल फेसबुक और ये सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है इन्होंने जो मुफ्त की हमें सर्विसेज दी हुई है ना दे आर एक्चुअली कलेक्टिंग डेटा फॉर देर ए आई मॉडल एन एग्जाम्पल वो भी की टेक्स टू स्पीच इतनी अमेजिंग कहाँ से हो गई है इंडिया एक्शन में बोले पाकिस्तानी में बोले अमेरिकन में बोले ब्रिटिश में बोले टेक्स्ट सही से लिखा जा रहा होता है सो so, इतना डाटा उनके पास उनको पता है कि ये भी एक एक्सेंट होता है और इस एक्सेंट में ये लफ्स ऐसे बोला जाता है अब डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट तरीके से एआई के मॉडल्स बना रहे हैं उनको डिफरेंट तरीके से यूज करना चाहते हैं तो बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस डेटा फिर ए जो है मैं आसान अल्फाज में रखता हूँ कि बेसिकली वो ए जो है वो ये सारा डाटा लेके और उसकी सेंस बनाएगी और फिर उसको ये समझ आ जाएगी मैंने कब क्या डाटा यूज करना विच इज डिसीजन मेकिंग यार इधर ना जरा सा लाइटिंग का शो हो रहा है तो बाहर से सो दिस इज ए आई और लाइक एनी टेक्नोलॉजी ए आई के पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है बिफोर गेटिंग टू मच इन टू दैट मैं आपको बताना चाहता हूँ अबाउट एल्फा गो विच इज एन ए आई बॉट डेवलप्ड बाई गूगल इस बॉट का पर्पज था गो खेलना गो इज बेसिकली अ गेम सिमिलर टू चेस बट गो खेलने वाले कहते हैं कि गो इज हंड्रेड टाइम्स मोर कॉम्प्लेक्स दैन चेस एंड चेस वालों को ये बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगती तो ऑन नाइन्थ ऑफ मार्च ट्वेंटी सिक्सटीन गो चैंपियन एंड पांच मैच हुए थे और पांच में से चार अल्फा गो जीत गया एंड द चैंपियन ली से डोल वॉज वेरी शॉक क्योंकि गेम से पहले इसने कहा था कि गो एक ऐसी गेम है जिसमें ह्यूमन डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है और इस कंप्यूटर को तो मैं बड़े आराम से हरा लूंगा बट ही वॉज रॉन्ग अगर आप गूगल पे जाए और जस्ट सर्च फॉर द वर्ड एल्फा गो तो आपको उसके बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इनफैक्ट उसकी वेबसाइट है डीप माइंड डॉट कॉम और उसके ऊपर सबसे पहली चीज ये लिखी हुई है कि द फर्स्ट कंप्यूटर टू बीट अ ह्यूमन इन गो तो यहाँ से टेक की दुनिया के लोगों को बहुत ज्यादा कंसर्न होना शुरू हो गए कि जी अगर इतनी ज्यादा डिसीजंस वाली गेम ओके <laughs> तो इतनी ज्यादा डिसीजंस वाली गेम अगर कंप्यूटर खेल के जीत सकता है तो वो और क्या क्या कुछ कर सकता है एंड दैट्स वेर द डेंजर इज देखिए कंप्यूटर इंसान से तीन चीजों में आगे निकल जाता है सबसे पहली है स्पीड कि इंसान और कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की स्पीड कितनी ज्यादा या कम है तो कंप्यूटर बहुत आगे निकल जाता है एकदम से दूसरी चीज है मेमोरी तो इंसान के लिए तो ये है ना कि जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं आपकी मेमोरी वीक होती जा रही है और नई जैसी जैसी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में जाती है पुरानी हेजी होना शुरू हो जाती है एंड इवेंचुअली बहुत कम हो जाती है वेर एज कंप्यूटर के लिए आप मल्टीपल सर्वर्स लगाते जाए जितने सर्वर्स लगाते जाएंगे उसके लिए उतनी मेमोरी बढ़ती जाएगी और तीसरी चीज है मल्टी टास्किंग इनफैक्ट पैरल मल्टी टास्किंग सो so, इसको एक ऐसे सोचें कि एक बच्चा है उसने चाइनीज सीखी या मैंडरिन सीखना शुरू की फिर उसने इंग्लिश सीखी फिर उसने उर्दू सीखी फिर उसने कोई और मल्टीपल लैंग्वेजेस सो उसको 10-15 साल लग जाएंगे 10-15 लैंग्वेजेस सीखते हुए लेकिन कंप्यूटर सेमल्टेनियसली ये सारी चीज़ें साथ में सीख सकता है और इंसान से बहुत आगे निकल जाएगा तो इफ़ वी गो बैक टू एल्फा गो तो एक इंसान है जिसने सारी जिंदगी लगाई गो सीखने में और दूसरी साइड पर कुछ ही दिनों में एल्फा गो ने सारा कुछ सीख लिया और उसको हरा भी लिया मजदार बात यह है कि अल्फा गो को बिल्कुल कुछ नहीं पता था गो के बारे में उसको सिर्फ कुछ एल्गोरिदम्स को एक मैकेनिज्म दिया और सर्च की एबिलिटी दी उसने सर्च कर करके सीखा और खुद से सीखा गेम्स खेल खेल के उसने वहां से डिड्यूस कर लिया कि ये गेम किस तरह खेली तो अब इस सारे के बाद पता यह चलता है कि भाई बड़े अरसे से ए आई जो काम हो रहा था अब एक ऐसी चीज आ गई है जो कि इंसान की दिमाग की तरह की डिसीजन ले सकते पोटेंशियल इट्स कॉल्ड जी पी टी थ्री आपने अगर उस पर रिसर्च करनी है तो कर लें इट बेसिकली सेज कि जितने वेरिएबल्स एक दिमाग ले सकता है जितनी इंफॉर्मेशन एक दिमाग ले सकता है और फिर उससे डिसीजन बना सकता है ये मैकेनिज्म वो काम कर सकता है तो अब एक कंप्यूटर है जो हमसे ज़्यादा तेज है ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है मल्टी टास्क कर सकता है उसके पास इंटरनेट की कैपेबिलिटी है या इंटरनेट की फैसिलिटी है और वो सर्चिंग की कैपेबिलिटी है यानी कि जिस वक्त उसको जिस चीज़ के बारे में सीखना है वो सीख सकता है मल्टीपल चीज़ों के बारे में एक साथ सीख सकता है और बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सीख सकता है तो अब ऐसा कंप्यूटर इवेंचुअली मेरे ख्याल में स्काईनेट ही बन जाएगा कॉल इट स्काईनेट कॉल इट लीजन कॉल इट वॉट यू वॉन्ट लेकिन अगर इस तरह का एक ए इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया में डिप्लॉय हो जाता है तो आई डोंट थिंक इट विल डू एनी थिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूम इन फैक्ट मुझे ये लगता है कि उसकी कोशिश यही होगी कि इंसानों को या स्लेव बनाया जाए या ख़त्म कर दिया जाए या किसी और मकसद के लिए यूज़ किया जाए मेट्रिक्स सो so, मेरा दिमाग तो अभी इतना बॉगल हुआ हुआ है तो आप बताएं आपका क्या ख्याल है